ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫੈਲੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ 2 ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ਕਾਮ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੱਕ ਬਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਟ ਥੋੜੀ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਥੋੜ ਚ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਫੀਵਰ ਫੀਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਪਾਏ ਆ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਇਬੀਟੀਸ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਊਡਡ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਰੱਖੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਫ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚ ਰਵੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨੀਦਿੰਗ ਕਫ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਲੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਰੱਖੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਰੱਖੇ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਪੇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਸੈਰ ਕਰੇ ਡੀਪ ਬ੍ਰੀਦਿੰਗ ਕਰੇ ਯੋਗਾ ਕਰੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਛੇਤੀ ਸੋਵੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਲੈਣ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪੀਜੀਏ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਚ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਪੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਦਿਨਾਂ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕੋਪ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਜੀਏ ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੀਜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਚ ਇਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤ
ਟੈਲੀ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ 1 ਟੂ 1 ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜੋਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਆ ਕੁਝ ਵਟਸਐਪ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਲੀ ਨਾਲ ਸਮਥਿੰਗ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰੇ ਪਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੁੰਬੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਲੱਛਣ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਖਾਰ ਇੱਕ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਗਲੇ ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਤੇ ਵੀਕਨੈਸ ਇਹੀ ਮੇਨ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੱਕ ਬਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਟ ਥੋੜੀ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਥਰੋਟ ਚ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਫੀਵਰ ਫੀਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੀਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਹੈਗਾ ਆਲਮੋਸਟ ਫੀਵਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਫੀਵਰ ਜਿੱਦਾਂ 100 101 ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੀਵਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਸਟ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰੈਂਟਾਈਨ ਕੁਰੈਂਟਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲੇ ਇਹ ਫੈਲਣ ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਆਏ ਉਹ 14 ਦਿਨ ਇਹ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਪਾਏ ਐ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਐ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਇਬੀਟੀਸ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਐ ਉਹਨਾਂ ਚੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਛੇਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਿਊਨ ਕੰਪ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਹੈ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਪੀਜੀ ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪੂਨੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਹੁਣ ਪੀਜੀਏ ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਪਏ ਹੁਣ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਮੁੱਖ ਲਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਊਡਡ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਫ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚ ਰਵੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨੀਦਿੰਗ ਕਫ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਰੱਖੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਰੱਖੇ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਪੇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਰ ਕਰੇ ਡੀਪ ਬ੍ਰੀਦਿੰਗ ਕਰੇ ਯੋਗਾ ਕਰੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਛੇਤੀ ਸੋਵੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਲੈਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤਲੀਆਂ ਤੁਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਫਰੂਟ ਜੋ ਸੈਲਡਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਟਸ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਡਾਈਟ ਚ ਐਚ ਬੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਲਰੇਟ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਲਏਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰਟ ਵੀਕ ਹੈ ਜੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ ਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਬ੍ਰੇਨ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ 2008 ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਉਹ ਬੈਟਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਵਾਪਸ ਕਿ ਖਰਾਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਤਾ ਹਾਨੀ ਹੈ
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਈਟਿੰਗ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਔਰ ਬੰਦਾ ਯੋਗਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਵਧਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵੈਲ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇਰਨ ਦਬੋ ਤੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਂਦੇ ਆ ਇਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਹੈ ਓਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਸ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਇਹਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ 3-4 ਹਫਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ 3-4 ਹਫਤਿਆਂ ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 3 4 ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ 2 ਔਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 2 ਚ ਬਟ 2 ਤੋਂ 3 ਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ 2 ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਦਾਂ ਆ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਲੋਕਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ ਬਟ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ এনवायरमेंट ਮੇਬੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਚੱਲਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਦਸਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਡੇਂਜਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਚਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 14 ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਬਿਯੋਂਡ ਹਫਤਾ ਦੋ ਹਫਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਲਾਈਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਬਟ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਮੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਅਰਜੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰੰਟਾਈਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦਾਂ ਹੋ ਜਾ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੈਲਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਦਾਂ ਦੂਜੇ ਕਈ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਐਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਚਾਂਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕਦਮ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਰਟ ਦੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਟਰਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਤੋਂ 10% ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਓਵਰਆਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3% 3 ਟੂ 4% ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ 1.4% ਹੈ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਚ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ 50% ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30% ਜਨਰਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਹਾਰਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਟ ਪੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਓਵਰਆਲ 50% ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਆ ਗਏ 50 ਨਹੀਂ 70% ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਅਰਾਊਂਡ 60 ਟੂ 70% ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 65 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਤੇ 70 80% ਰਿਸਕ ਚ ਆ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਕ ਤੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਓਕੇ ਦਸ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਬਲਗਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਰੱਖੋ ਡਾਈਟ ਚੰਗੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲਵੋ ਜਿੱਦਾਂ ਐਲਡਰਲੀ ਬੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟ ਕਰਨ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਰਲੀ ਡਿਨਰ ਅਰਲੀ ਡਿਨਰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਪ ਲੈਨ ਅਰਲੀ ਸਲੀਪ ਨਾਲ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਪ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਕਰਾਊਡਡ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਚ ਡੀਪ ਬ੍ਰੀਦਿੰਗ ਕਰਨ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਰਸਲੀ ਕਰ ਲਈਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਈਏ ਔਰ 5 ਡੇ ਦੇ ਵੀਕ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੇ ਦੂਜਾ ਕਰੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ